What is up everybody? Welcome back to my channel. Before anything else, sa para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am Kenneth Surilio, art enthusiast, graphic designer, motion graphics animator, singer sa kwarto ko, a theater artist, filmmaker, event videographer, at kung ano pang maisip kong trip sa buhay ko. Ang daming kaganapan ngayong 2020 as in sobra na. As an art enthusiast, naisip ko, we must provide good vibes sa kabila ng mga nangyayari. So, ano pang inintay natin? Let's go! One day, I thought to myself, how do I stop sitting down doing nothing? What if I let my artist friends to draw me? With this following rules. First, iisang reference lang ang gagamitin nila, which is yung picture na bibigay ko. Second, I gave them freedom to choose the art style na gagamitin nila. Pwedeng cartoonized, realistic, uh, ano pang may isip nila. Binigyan ko sila ng isang linggo para makompleto yung artwork. Pang-apat is my shameless request to record the progress of the art or the time lapse. So fast forward sa mga inquiries, sa mga usap-usap namin sa chat. Eh, may apat tayong artist na kumagat sa trip natin. And, ano pang initay natin? Isa-isahin na natin sila. So, ang unang kumagat sa ating trip ay si Brian Garzala. Tingnan natin kung ano yung mga artwork na pwede niyang ibigay o i-apply sa reference na binigay ko. So makikita nyo dito sa art, traditional art niya is more online art and may watercolor yung ginagamit niya na pang kulay and then pen yung texture nung feel or yung feel is parang paper like pa rin ganun. may grains ganun then yung kulay na ginagamit niya is medyo bright and sweet Hmm. Excited na makita yung kanyang artwork. Tingnan natin kung ano yung artwork na ginawa niya. Oh my God. Ganda. Stig. Stig, stig, stig. So, kung titignan niyo yung reference, parang tinanggalan niya ako ng damit. And then, mukha akong matapang dito sa artwork niya. Ang galing. And then, ginawa niyang blue yung aking headset. And then, ako makapagsalita. Ang ganda. Um, then, yung, yung line arts niya is iba rin yung color. May black, may orange, and then may highlights din sa buho ko. Cool! Stick. Then, yung balbas ko dumami. May water. Stig. Good job, bro, Brian Garzalia. No sight. Grabe. Cool, cool. Astig, bro. Ayan. So, ang ganda. Salamat. So, let's move on to our second artist. And he is Tim De Leon. Tingnan natin yung mga artworks niya. So, yung mga artwork ni Tim is parang mga dark type na concept pero yung pagkaka-illustrate niya is hindi ganun kabigat parang may halong ano daw may halong fashion may halong fantasy parang ganyan stig 
ang ganda ng anatomy niya. Galing, ang ganda ng mga execution niya sa mga artworks niya. So, tingnan natin kung paano niya binale yung reference na binigay ko. Wow, Steve. Ang galing. Wow. So, nakikita ko dito parang in-include niya yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Nakalagay na heart, tapos nakatusok yung kuchilyo ba to? Hindi nakalagay ouch. Hindi, siguro dahil palahugot ako sa buhay. Mer meron ding mic dahil siguro kumakanta ako. And then, meron ding headset. Yung headset na nakalagay dito, nilagay niya sa gilid. Cool. Stig. And then, meron sa bibig, may notes. And then, may tigers. May icon ng film. Ano ba ito? Hindi ko alam mo. Ano ito? Lumang version niya kasi ito ng camera. Pero ang ganda. And then, may TV and symbol for graphic, ay for multimedia. And then, merong mas Stigul. Wow. Ganda. Parang from nakamas ako, parang binuklat yung, binuklat yung ano, yung must reveal my face. Hindi naglalaba. Parang nakakaisip na ako ng animation dito sa artwork niya. Sobrang ganda. Galing. Good job, Team De Leon. So that's it for Team De Leon. Sobrang ganda ng artwork mo, Team De Leon. Hindi ko ini-expect na ganun yung mangyayari sa artwork kasi sabi mo, hindi dapat ako mag-expect. So, ayun, nagulat ako. Ganda. So, proceed tayo sa pangatlo nating artist. Nagnangalang Carlo Ramos. Chill. Chill. So, makikita nyo yung artwork niya is more on um, mga colors niya din, mga sweet and vibrant. Magaling siya maglaro ng kulay. Mahilig siya sa iba't ibang style. Masyad siyang flexible dahil nakagawa siya ng artwork na pang iba't ibang level. Pwede sa bata, pwede sa matanda. So, tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng reference na binigay natin sa kanya. Stig. So, yung ginawa niya is parang naglaro siya ng mga maliliit na lines. Good like Stig. And then, sobrang simple lang siya pero sobrang linis din. Sobrang cool niya yung tingnan. Kung may kita mo kasi, Carlo Ramos ka agad. Kahit, wala, kahit di niya lagay yung logo niya dyan. Malalaman at malalaman mo siya yung gumawa niya. Kung tinitignan mo talaga yung mga artworks niya, mga past artworks niya. That's it. Ang ganda. Sobra. So, let's proceed to the final artist, which is MJ Makasinag. So, ang artwork ni MJ Makasinag, may kita nyo, sobrang detailed ng mga gawa niya at in di lang siya basta-basta. Magaling siya sa hair, sa skin tone, sa highlights, sa shadows, lahat. Magaling siya sa lahat. So, tingnan na natin kung ano yung magiging kalalabasan ng binigay nating reference. 
Let us see. Wow, 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 wow. Ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang ganda. May kita nyo, sobrang ganda nung pagkakagawa niya. May kita mo kung saan yung highlights talaga. Magaling talaga si MJ. Lama sa amin. Yung buho ko, nag-iba yung kulay. Pero ang ganda ng color combination. Hindi, nagkaroon ng spark sa headset ko. Ang galing. Hindi sobrang detailed niya. Tapos parang lumakay yung katawan ko dito. Ah. And then, yung balbas, sobrang ganda ng details. Yung eyes, parang may pagkatiri eyes. Cool. Tingnan natin kung ano yung time-lapse. Sobrang effort bro. Mayroon pang background music. Tig. Parang may iyak ako. Ay, ako lang. So, may kita nyo sa style ni... So, may kita nyo sa style ni MJ kasi yung eyes pinapalaki niya talaga. Yun yung mapapansin mong style niya. Bukod dun sa kabuuan ng artwork, yun, yun talaga yung tatak ni. So, in general, after watching their process sa paggawa ng artwork, isa na yung nakita ko. At yun yung sobrang focus nila sa paggawa sa mata dahil nga din yung mata yung focal point ng mga tao. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, uh, the eye is the window of your soul. At isa pang napansin ko dun sa mga process nila, parang hinimay-himay ko siya. Sa una is, inugroup nila yung mga shapes ng mismo artwork na gagawin nila. Example is yung shape ng head, ng eyes, ng ears, ng hair, ganun. And then, pangalawa is sinahanap nila kung ano yung magiging source ng ilaw. Saan mapupunta yung shadow, saan mapupunta yung, yung sinag ng araw, saan magre-reflect yun. Parang ganun. And then, third is yung kulay. Kung ano yung ilalagay nilang kulay, kung ano yung color combination. And then, pang-apat is yung details. Since meron na silang light and shadows, parang i exaggerate pa nila yung light and shadows na yun para ma-finalize o map, maging pop yung artwork nila para maging pino yung mismong artwork para maging extra extraordinary siya I really love all the artworks guys sobrang saya ka dahil naging worth it yung bayad ko sa inyo siyempre alam ko yung ano yung pakaramdam as an artist diba ayun so ayun ang sobrang saya ko na nakatanggap ako ng artwork galing sa mga magagaling na artist na tulad nyo. Kada artwork na nakita natin, sobrang ganda nila isa-isa and kanya-kanya may sarili silang style. And please, if interesado kayo na magpagawa din ng artwork na nakita nyo na ginawa nila para sa akin, um, please message them. Nasa description yung links para ma-message nyo sila. I hope you enjoy the video and give me a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, make sure to hit that red button below and I see you on our next video. Until next time!